হ্যালো এভরিবাডি আমি জয়দেব আর তোমরা দেখছো জিকে ইংলিশ আজকে আমি তোমাদের সাথে ইংরেজির একটি সাধারণ যে বেসিক জিনিস সেটা নিয়ে আলোচনা করব আমাদের ছোটবেলা থেকে এত বড় হওয়া পর্যন্ত যেটা এখনো পর্যন্ত পেছন ছাড়েনি আর সেটা নিয়ে আমাদের হবে আজকের টপিক আজকের টপিক হবে আর্টিকেল এই আর্টিকেলের সম্পর্কে আমরা খুঁটিনাটি বিষয় সম্পূর্ণভাবে জেনে নেব যদিও বিষয়টি হয়তো আমাদের সকলের জানা কিন্তু তার মধ্যেও রয়েছে এমন কিছু অজানা তথ্য যা এই ভিডিওর মাধ্যমে তোমরা পেয়ে যাবে তাই ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখার অনুরোধ রইল তোমাদের কাছে আর্টিকেল আর্টিকেল বা নির্দেশক প্রথমেই আমাদের জানা দরকার আমরা নির্দেশকটা কেন ব্যবহার করব আমাদের প্রতিদিনের জীবনে অনেক জিনিস রয়েছে যা আমাদেরকে নির্দিষ্ট করে বলতে হয় আবার এমনও কিছু জিনিস রয়েছে যেটা আমাদের নির্দিষ্ট করে বলতে হয় না সেই জিনিসগুলোকে আমাদের বোঝানোর জন্যই ব্যবহার করতে হবে নির্দেশক অর্থাৎ আর্টিকেল আমরা এই আর্টিকেলকে দুটি ভাগে ভাগ করব ডেফিনেট আর্টিকেল এবং ইনডেফিনেট আর্টিকেল ডেফিনেট আর্টিকেল কি অর্থাৎ নির্দিষ্ট নির্দেশক আমরা যখন কোনো জিনিস বা কোনো বস্তু বা কোনো মানুষ বা কাউকে যখন আমরা নির্দিষ্ট করে বলবো তখন সেটা হবে ডেফিনেট আর্টিকেল এই ডেফিনেট আর্টিকেল হল দি বা দা এই ডেফিনেট আর্টিকেল হল দি বা দা এবং এবং ইনডেফিনেট আর্টিকেল ইনডেফিনেট আর্টিকেল হল কি ইনডেফিনেট আর্টিকেল হল যে আর্টিকেল দ্বারা আমরা কোনো অনির্দিষ্ট বস্তুকে নির্দেশ করব অর্থাৎ সেটাকে আমরা নির্দিষ্ট করে বলবো না তাই এটাকে আমরা বলবো অনির্দিষ্ট নির্দেশক বা ইনডেফিনেট আর্টিকেল এই ইনডেফিনেট আর্টিকেল হল এ এবং এন যেমন আমার একটি আপেল আছে অর্থাৎ আই হ্যাভ অ্যান্ড অ্যাপেল এখানে অ্যাপেলটাকে নির্দেশ করলাম কি দিয়ে এন দিয়ে যেহেতু অ্যাপেলটা কোনো নির্দিষ্ট বা আমার চেনা পরিচিত নয় সেহেতু আমরা এখানে ইউজ করলাম এন আবার যদি বলি আমি যে আই স দি ম্যান আমি সেই লোকটিকে দেখলাম অর্থাৎ আমি একটা নির্দিষ্ট কোন লোককে দেখেছি তাই আমি বললাম আই স দি ম্যান তাহলে এভাবেই আমাদেরকে আর্টিকেলের ব্যবহার করতে হয় চলো এবার আমরা আর্টিকেলের ব্যবহারটা শিখে নিই চলো তাহলে প্রথমে আমরা জেনে নি ইনডেফিনেট আর্টিকেল বা এ এন এর ব্যবহার প্রথমে আগে আমরা জানবো এ আর এন কোথায় কোথায় বসে বা কোথায় কোথায় বসানোর প্রয়োজন রয়েছে তারপর আমরা করব কোথায় এ বসবে এবং কোথায় এন বসবে চলো তাহলে আগে প্রয়োজনীয়তা জেনে নিই প্রথমে আমরা সিঙ্গেল কাউন্টেবল নাউন বোঝালে আমরা এ বা এন ইউজ করব সিঙ্গেল কাউন্টেবল নাউন কি সিঙ্গেল কাউন্টেবল নাউন হলো যে জিনিস গোনা যাবে যে জিনিস গোনা যাবে কিন্তু একটা ঠিক আছে যে জিনিস গোনা যাবে কিন্তু সেই জিনিসটার পরিমাণ কত হতে হবে সংখ্যা হতে হবে একটা যখন সংখ্যা একটা হবে তখন আমরা বসাবো এ যেমন ধরো আই হ্যাভ অ্যান অ্যাপেল আই হ্যাভ এ পেন হি হ্যাজ অ্যান আম্ব্রেলা কিন্তু একটা কথা মনে রাখবে যেটা পৃথিবীতে একটাই মাত্র রয়েছে কাউন্টেবল নাউন কিন্তু পৃথিবীতে একটাই যেমন সূর্য সূর্য কিন্তু আর দ্বিতীয় নেই এই সকল ক্ষেত্রে অর্থাৎ একটাই যখন কাউন্টেবল নাউন হবে অন্য তার সংখ্যার কোনো সময় বাড়ানো সম্ভব নয় সেই সব কাউন্টেবল নাউনের ক্ষেত্রে এ বা এন বসবে না অর্থাৎ সান বা মুন এইগুলোর আগে কখনো এ বা এন বসবে না আবার এ ম্যান মাস্ট হেল্প দিকপুর অর্থাৎ এখানে এ ম্যান বলতে গোটা মানুষ জাতিকে বোঝানো হচ্ছে তাহলে আমরা কোন সিঙ্গেল নাউনের আগে এ বা এন ইউজ করে সমস্ত জাতি বা পুরো জাতি বা এক জাতীয় বস্তুকে বোঝাতে পারি তৃতীয়ত যদি বলি আমরা হাফ এইচ এ এল এফ হাফ এই কথাটা যখন আমরা ইউজ করব তার আগে যদি পুরো শেয়ারটাকে বোঝানো বা পুরো নাম্বারটাকে বোঝানো হয় তাহলে আমরা এ ইউজ যেমন ধরো ওয়ান অ্যান্ড এ হাফ কিলোগ্রাম এখানে আমরা দেখো ওয়ান অ্যান্ড এ হাফ যেহেতু ওয়ান একটা পূর্ণ সংখ্যা তারপরে আমরা কি ব্যবহার করেছি হাফ ব্যবহার করে তাই এ হাফ কিলোগ্রাম আবার আমরা অনেকটা পরিমাণ বা প্রচুর পরিমাণ বোঝাতে গেলেও এ ইউজ করি যেমন ধরো এ লট অফ জয় আই হ্যাভ এ লট অফ মানি এ গ্রেট শেয়ার এ গ্রেট ডিল অফ অর্থাৎ প্রচুর এই রকম এ গ্রেট ডিল অফ এ লট অফ হ্যাপিনেস এই যে প্রচুর পরিমাণ বোঝানোর জন্য আমরা এ কথাটা 
ইউজ করি এছাড়াও এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্সে আমরা এ বা এন এর ব্যবহার করি কিন্তু সে ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে সেটি অবশ্যই সিঙ্গেল নাউন হবে যেমন ধরো হোয়াট এ বিউটিফুল গার্ল এখানে বিউটিফুল গার্লটা আগে আমরা এ ইউজ করলাম তাহলে আমরা এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্সেও কি ব্যবহার করি এ বা এন ব্যবহার করি চলো এবার আমরা এ এবং এন কোথায় কোথায় বসে সেটা আমরা জেনে নিই প্রথমে মনে রাখবে আমরা অ্যালফাবেটস কে দুটি ভাগে ভাগ করি একটি কনসোনেন্ট এবং একটি ভাওয়েল ভাওয়েল হলো এ ই আই ও ইউ এবং বাকিগুলো হলো কনসোনেন্ট মনে রাখবে এই ভাওয়েল অর্থাৎ এ ই আই ও ইউ এই পাঁচটি ভাওয়েলের আগে বসবে এন এবং বাকিগুলোর আগে বসবে এ ভাওয়েলের আগে অর্থাৎ যে ওয়ার্ড এর ফার্স্ট লেটারটা হচ্ছে ভাওয়েল তার আগে বসবে এন তার আগে বসবে এন যেমন আই হ্যাভ অ্যান অ্যাপেল আই হ্যাভ অ্যান আম্ব্রেলা ডোন্ট মুভ অ্যান ইঞ্চ এই রকম বাক্যগুলোতে দেখো কি বলেছে অ্যাপেল অ্যাপেলের এটা হচ্ছে কি ভাওয়েল তাই তার আগে বসলো এন দ্বিতীয়ত যে সব শব্দের শুরুতে কনসোনেন্ট রয়েছে তার আগে বসবে এ যেমন এ বয় এ কাউ এ ক্যাট এ মাউস এই রকম শব্দগুলির আগে বসবে এ যেমন ধরো আই স এ ম্যান আই কাট এ কে এই ধরনের বাক্যগুলিতে আমরা এ ব্যবহার করেছি এবার চলো আমরা শিখে নেব কয়েকটি ব্যতিক্রম নিয়ম অর্থাৎ কখনো কখনো যেখানে এন বসার কথা সেখানে বসে এ এবং যেখানে এ বসার কথা সেখানে বসে এন সেইটা আমরা শিখব মনে রাখবে যখন এইচ এর উচ্চারণ যখন এইচ এর উচ্চারণ অ বা আয়ের মতো হবে বা ভাওয়েল সাউন্ড হবে তখন বসবে এন যেমন ধরো অনারেবল পার্সন অনারেবলে এইচ রয়েছে কিন্তু উচ্চারণটা হচ্ছে কিসের মতো অ এর মতো তাই এখানে বসবে এন অনারেবল পার্সন আবার যেমন ধরো অনেস্ট বয় এখানে কি বসবে অনেস্ট এইচ এর উচ্চারণ অ এর মতো হচ্ছে তাই বসবে এন অনেস্ট বয় কিন্তু মনে রাখবে হর্স এই হর্স রায় কিন্তু এ বসবে কারণ এখানে এইচ এর উচ্চারণ অ এর মতো না হয়ে হ হয়েছে এবার দেখো দ্বিতীয় দেখি বলছে ই বা ইউ ই বা ইউ এর উচ্চারণ যখন ইউ এর মতো হবে তখন এন বসবে না তখন বসবে এ কিরকম এ ইউনিভার্সিটি কারণ এখানে ইউ এর উচ্চারণ ইউ এর মতো হয় যখন ইউ এর উচ্চারণ ইউ এর মতো হয় তখন বসবে এ যেমন ধরো এ ইউনিয়ন ইউনিয়ন ইউনিয়নের ইউটা হচ্ছে কিসের মতো ইউ এর মতো তাই এখানে বসবে এ ইউনিয়ন আবার ধরো ইউরোপিয়ান কিরকম ই ইউ এখানে ইউ এর উচ্চারণ বা ই এর উচ্চারণ ইউ এর মতো হয়েছে তাই এখানে বসবে এ ইউরোপিয়ান কিন্তু যদি আমরা বলি আম্ব্রেলা তাহলে সেখানে কিন্তু বসবে এন আবার ও এর উচ্চারণ যদি ওয়ার মতো হয় उच्चारण मत हल तस लो उच्चारण तेमन संक्षिप्त शब्द गोलते बसने देखो बी ए 
প্রথমে আসছে কি বি বজর হস্য বি প্রথমে বটা আসছে অর্থাৎ কনসোনান্ট সাউন্ড আসছে তা এখানে বসবে এ বি এ হি ইজ এ বি এ স্টুডেন্ট আবার ধরো সিইও যখন সিইও বলছি সি স দন্ত সহযোগ হস্য সি আসছে তাই এক্ষেত্রে কি বসবে এ বসবে এক্ষেত্রে এন বসবে না বেশিরভাগ ডিগ্রি বা অ্যাভ্রিভিয়েশনের ক্ষেত্রে আমরা এন বসাই কিন্তু যেসব অ্যাভ্রিভিয়েশ বা ডিগ্রির ক্ষেত্রে কি বসবে না যেসব অ্যাভ্রিভিয়েশন বা ডিগ্রির ক্ষেত্রে অ্যাভ্রিভিয়েশনের কনসোনান্ট সাউন্ড আসবে না সেই ক্ষেত্রে আমরা এন বসাবো আর যখন কনসোনান্ট সাউন্ড আসবে তখন বসবে এ এবার আমরা করব ডেফিনেট আর্টিকেল বা বি এর ব্যবহার ডেফিনেট আর্টিকেল বা দি এর ব্যবহার কোথায় কোথায় হয় মনে রাখবে আমাদের প্রথমেই জানতে হবে যে জিনিসগুলোকে আমরা নির্দিষ্ট করে বলবো যে ব্যক্তি বা বস্তুকে কোন ব্যক্তি বা কোন বস্তুকে যখন আমরা নির্দিষ্ট করে বলবো চেয়ারটি টেবিলটি লোকটি কুকুরটি যখন এরকম নির্দিষ্ট করে বলবো তখন সেখানে বসবে দি বা দা যেমন ধরো দি ম্যান দি বয় দি ক্যাট দি চেয়ার দ্বিতীয়ত এই বিশ্বে যা কিছু অদ্বিতীয় অর্থাৎ একটির বেশি নেই যেমন সান মুন এই সব ক্ষেত্রে আমাদের বসাতে হবে দি যা কিছু অদ্বিতীয় অর্থাৎ যা দ্বিতীয় কোন বস্তু হয় না তার আগে বসবে দি বা দা মনে রাখবে কোন দেশের প্লুরাল নাম দেশের যে প্লুরাল নাম তার আগে সেই দেশের নামের আগে দি বসে কিন্তু সাধারণ দেশের নামের আগে নয় কখনো দি ইন্ডিয়া হয় না বা দা ইন্ডিয়া হয় না হবে কখন দি পাঞ্জাব দি ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা দি ইউকে তাহলে মনে রাখবে যখন কোন দি হে দি ওমান দি মল যখন কোন দেশের প্লুরাল নাম বোঝাবো তখন বসাবো আমরা দি কিন্তু সিঙ্গুলার নেমের দেশের ক্ষেত্রে বা সিঙ্গুলার দেশের নামের ক্ষেত্রে কখনোই কি বলবে না দি বাদাটা বসবে না এছাড়াও সমুদ্র দ্বীপপুঞ্জ দ্বীপপুঞ্জ বলতে একটি দ্বীপ হলো হবে না দ্বীপপুঞ্জ হতে হবে পর্বতমালা একটি পর্বত নয় পর্বতমালা অনেকগুলো পর্বত পর্বত সিংহ তারপর মরুভূমি তারপর বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ ইত্যাদির নামের আগে কি বসবে দি বসবে যেমন ধরো দি গঙ্গা আবার দ্য হিমালয়াস আবার দ্য বে অফ বেঙ্গল তাহলে এইসব ক্ষেত্রে আমরা দি বা দাটা ইউজ করি তারপর দেখো কোন মাসের বা কোন তারিখের আগে আমরা দি ইউজ করি যেমন ধরো দি ফিফথ মার্চ অর্থাৎ আবার ধরো বললাম হি উইল কাম অন দ্য টুয়েলথ ফেব্রুয়ারি তাহলে আমরা তারিখের ক্ষেত্রেও কি ইউজ করতে পারি দি কথাটি ইউজ করতে পারি আবার মনে রাখবে আমরা যখন থার্ড ফর্ম বা ডিগ্রি যেটা সুপারলেটিভ ডিগ্রি অর্থাৎ বিগ বিগার বিগেস্ট বিগেস্ট কথা যখন ইউজ করব তখন আমরা দি বসাবো অর্থাৎ দি বিগেস্ট যেমন ধরো ইট ইস দা হাইয়েস্ট পিলার হাইয়েস্ট পিলার হাইয়েস্ট বসেছি অ্যাডজেক্টিভ এর থার্ড ফর্ম তাই আমরা বলবো কি দি হাইয়েস্ট পিলার আবার দি বিগেস্ট এনিমাল আবার যদি বলি লায়ন ইজ দা স্ট্রংয়েস্ট এনিমাল তাহলে অ্যাডজেক্টিভ এর থার্ড ফর্ম ইউজ করলে আমরা দি ওয়ার্ডটি ব্যবহার করি তাছাড়াও ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে আমরা দা বা দি ইউজ করি যেমন দা হিন্দুজ দি ইসলাম আবার আমরা বলতে পারি দা ইংলিশ দা ইংলিশ বলতে এখানে ইংরেজ জাতিটাকে বোঝানো হচ্ছে তাই এখানে দা ইংলিশ বলতো কিন্তু মনে রাখবে কোন ভাষার ক্ষেত্রে দা বসে না দা বেঙ্গলি দা হিন্দি কখনোই বসবে না আবার ধরো যখন কোন ধর্মীয় যখন কোন ধর্মীয় গ্রন্থের নাম বলবো সেক্ষেত্রে আমাদের দি বা দা বসাতে হবে যেমন ধরো দা কোরআন দা বাইবেল আবার কোনো হোটেলের নাম বা কোন প্রসিদ্ধ জায়গার নাম বা কোন জাহাজের নাম বা কোন কোম্পানির নাম 
যখন আমরা নির্দিষ্ট করে বলবো তখন বলবে দি যেমন ধরো তাজমহল আরো মনে রাখবে ঋতুর যে কোনো ঋতুর নামের আগে আমরা দা বা দি ইউজ করতে পারি কিন্তু সেক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে না বসালেও চলবে এছাড়াও মনে রাখবে যখন আমরা কোনো ওয়ার্ড দ্বারা একটা জাতিকে বোঝাবো তখন আমরা দা ইউজ করতে পারি যেমন ধরো বলতে পারি দ্য চিলড্রেন এখানে গোটা শিশু জাতিটাকেই বোঝানো হলো দ্য ম্যান এখানে পুরো মানুষ জাতিকেই বোঝানো হলো এভাবেই আমরা দা বা দিয়ে ব্যবহার করব এবার চলো আমরা দেখে নেব কোন কোন জায়গাগুলোতে আমাদের সবচেয়ে বেশি ভুল হয় সেটাই আমরা দেখব এবা অ্যান কোথায় বসে না এবা অ্যান বসে না কোন প্লুরাল নাউনের ক্ষেত্রে অর্থাৎ ডকস কখনো এবা অ্যান ডকস বসতে পারে না বয়েজ কখনো এবা অ্যান বয়েজ বসতে পারে না অর্থাৎ প্লুরাল নাউনের ক্ষেত্রে কখনোই এ বা অ্যান বসতে পারে না আবার কোন আনকাউন্টেবল নাউন যেমন লাভ কারেজ অনেস্টি এইসবের ক্ষেত্রে কখনোই কি এ বা অ্যান বসতে পারে না সেক্ষেত্রে আমরা ইউজ করতে পারি এ লট অফ কারেজ এ লট অফ লাভ এইগুলো ইউজ করতে পারে কিন্তু আবার ধরো ওয়াটার ওয়াটারের ক্ষেত্রে কখনো কি এ ইউজ করে এ ওয়াটার কখনো শুনেছ না তাহলে এই ক্ষেত্রে কি হবে এ গ্লাস অফ ওয়াটার তাহলে আমাদের কি হলো কোন আনকাউন্টেবল নাউনের আগে কখনো এ বা অ্যান বসতে পারে না এছাড়াও এছাড়াও কোন আহার আহার যেটা আমরা খাই মিল সেই আহারের আগে কখনো এ বা অ্যান বসতে পারে না আই হ্যাভ এ ডিনার কখনো হয় না উই হ্যাভ এ ব্রেকফাস্ট কখনো নয় উই হ্যাভ ব্রেকফাস্ট তাহলে মনে রাখবে কোন আহার বা মিলের আগে কখনো এ বা অ্যান বসতে পারে না এবার দেখব দি কোথায় বসে না মনে রাখবে দি বা দা কারো কোন ব্যক্তির নামের আগে কখনোই বসবে না কোন জায়গার নাম একটু আগেই যে বললাম প্লুরাল দেশের নাম ছাড়া কোন এক্সট্রা কোন জায়গার আগে কখনো দি বসতে পারে না তারপর মনে রাখবে কোন অ্যাবস্ট্রাক নাও তার আগে কখনোই দি বসে না দি অনেস্টি ইজ দ্য বেস্ট পলিসি এই বাক্যটি ভুল এটি হবে অনেস্ট ইজ দ্য বেস্ট পলিসি তাহলে কি দাঁড়ালো কখনোই অ্যাবস্ট্রাক্ট নাও আগে দি বসানো যাবে না আবার মনে রাখবে রাস্তা বা পার্ক রাস্তা বা পার্কের নামের আগে কখনো দা বা দি ইউজ হয় না কখনোই নয় আবার এক্ষেত্রেও আহার বা মিল এর আগে কখনো দি বসতে পারে না উই হ্যাভ দ্য ব্রেকফাস্ট কখনোই হবে না এখানে উই হ্যাভ ব্রেকফাস্ট করতে হবে তাহলে আহারের নামের আগে কি দি বা দাটা বসে না মনে রাখবে কোন স্কুল হোম হসপিটাল ঠিক আছে এই সবের ক্ষেত্রে কখনোই দি বা দা ইউজ হয় না উই গো টু হোম নট উই গো টু দা হোম আবার উই আর গোয়িং টু স্কুল নট উই আর গোয়িং টু দা স্কুল তাহলে উই আর গোয়িং টু স্কুলটা ঠিক উই আর গোয়িং টু দা স্কুলটা ভুল তাহলে এই সব ক্ষেত্রে আমরা কি করব দি ব্যবহার করাটাকে এড়িয়ে যাব আবার যদি আমাদের নেচারকে প্রকৃতি যেটা আমাদের নেচারকে যদি প্রকৃতি হিসেবে ব্যবহার করা হয় তাহলে কখনো দি বসে না হ্যাঁ যদি নেচার যদি চরিত্রের প্রকৃতি হয় তাহলে আমরা দি কথাটা বা দা কথাটা ইউজ করতে পারি কিন্তু যদি প্রকৃতিকে নেচারকে যদি প্রকৃতি হিসেবে আমাদের সামনে তুলে ধরা হয় তাহলে কখনো দা ইউজ হয় না যেমন ধরো আই এম এ গ্রেট লাভার অফ নেচার কখনোই হবে না আই এম এ গ্রেট লাভার অফ দ্য নেচার কখনোই সম্ভব না তাহলে মনে রাখবে যে নেচারকে যখন প্রকৃতি হিসেবে ব্যবহার করা হবে তখন কখনোই আমরা দি ওয়ার্ডটা ইউজ করতে পারব না তাহলে এভাবেই আমরা এই যে জিনিসগুলো করতে হয় না সেগুলোকে বাদ দিয়ে আমরা দিয়ে ব্যবহার করব আশা করি আর্টিকেল সম্পর্কে তোমাদের সমস্ত ডাউটস ক্লিয়ার হয়েছে যদি তোমাদের সমস্ত ডাউটস ক্লিয়ার হয়ে থাকে এবং তোমরা যদি আর্টিকেলের সমস্ত রকম ব্যবহার বুঝতে পেরে থাকো তাহলে অবশ্যই ভিডিওটিকে একটা লাইক করে দিও এবং যদি তোমাদের এই সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে অবশ্যই আমায় কমেন্ট করে জানাও আর যদি চ্যানেল নতুন হও তাহলে চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো